signale une attaque à main armée dans la zone industrielle de la plaine Saint-Denis. Mon là, je reçu, je fonce. C'est pas trop compliqué, elle souffle. Bon anniversaire. Merci papa. Merci. Tim. Tim papa. C'est tout pour toi. C'est quoi Ouvre, tu verras bien. Ton papa qui t'aime. Je te préviens, j'ai cassé ma tirelire. Waouh, un voyage à Tahiti C'est génial, papa. Mais t'es fou, fallait pas. Depuis le temps que je te le promets, ce petit séjour de plongée. <rire> Deux billets mm -hmm. Ça veut dire que je peux partir avec un fiancé, alors Ça, Tu peux te gratter. Ton fiancé pour le séjour, ça sera ton père. T'es déçu Mais non, t'es fou ou quoi C'est génial, c'est royal Tahiti. Qu'est-ce que je peux demander de plus bah, moi, oh, oh, merci papa. Mmh. Maman. Oh, J'adore. Dis-moi papa. Ouais. Ça me va pas faire un peu la gueule quand on aille tous les deux à Tahiti on Parle pas des sujets qui fâchent. Hein. Pourquoi On s'est séparés. Quoi bah, Je savais pas, tu m'as rien dit. C'est récent Ça fait 15 jours. Je s'est tiré avec un acteur. Avec un acteur Un acteur, ouais. Mais pourquoi tu m'as rien dit, papa Ah, parce que je vais pas prendre un mégaphone, moi, pour euh, avertir la terre entière que je suis cocu, là. Hein. <rire> bah non. <rire> <rire> Dis voilà, là, et toi, tu me parlais d'amener un, un copain à Tahiti. Mmh pourquoi T'es plus avec Greg, c'est fini Moi. Ouais. Déjà j'ai chopé au pieu avec une meuf. Non. Oui. Ça fait des ordres quand même. On est célibataire alors. Ouais. Bah on va se tirer, on va faire la fête, on va en boîte. Allez. Ouais. Hein <rire> la clé, magne. Viens. Allez. Ça. Allez, lâche ton arme, mon stylé. Lâche ah, ton arme, mon stylé. Lâche ah, ah, ton arme, mon stylé. Lâche ton arme, mon Pose ton arme, putain. Pose. Allez, pose. Euh. Allez, balance les clés. Aïe. Allez, donne les clés. Arrête de déconner, je suis poulet. Donne les clés ou je la saigne, putain. T'es poulet Il est poulet. Hein T'es poulet, toi. Allez, viens m'arrêter, poulet Allez, dégage, poussière Envoyez-moi une voiture au, rue, rue, rue de Saigon dans, dans le 8e. Ouais, s'il vous plaît, c'est urgent. Bravo, Charlie Les agents sont de braves gens. 
qui se balade, qui... Dis donc <rire> T'as plutôt du bon, hein, pour une première permanence T'aurais pu te coltiner une PS ou une ambassade, hein Puis ici, au moins, à la brigade financière, t'es au frais, c'est climatisé. Tu verras, c'est peinard. À part une ronde toutes les heures, le reste du temps, c'est tranquille. Bonne chance pour ta première permanence. On est fiers de toi, ton amour. Non, brigadier. Oh <rire> Quand on pose la veste, il n'y a plus de brigadier qui tiennent. Moi, c'est Pierrot. OK OK, brigadier. Eh. Ah. Allez, viens à table. Désolé, monsieur, c'est interdit au public. Je suis son père, c'est pareil. Attendez à bas, on vous préviendra. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Commandant Guillermeur, c'est moi qui vous ai appelé. Joël, c'est pour la voiture du commissaire Moulin. Commandant Guillermeur. Enchanté, Joël Mertens. Asseyez-vous. Dis donc, il s'emmerde pas, le commissaire. Une X5 ah Non, non, c'est pas la sienne, c'est celle d'un pote garagiste. Ah, d'accord. Alors, comment ça se présente Oui, Charlotte. Oui, je viens de lancer la vie de recherche sur la voiture et les deux mecs. Guyot a été prévenu et Gamer est déjà au centre Carbac. D'accord. Dis donc, c'est un coup de bol que la bagnole de votre pote soit équipée. Un coup de bol, oui. Comment va Marie Bah, je sais pas, ils font passer un scanner. C'est pris un sacré choc sur la tête. Je suis inquiet. Oui, bah vous inquiétez pas trop quand même. Hein. Ça va aller. Vous savez qu'il est interdit de téléphoner ici, monsieur Oui, je te laisse, Charlotte. D'accord. Je vous rappelle. Ok. Excusez-moi, mais je suis policier. J'étais en relation avec mon service. Alors Allez avec moi. Le scanner a confirmé ce qu'on pensait. Un léger œdème cérébral. Non, ne vous inquiétez pas. Le mot fait un peu peur, mais ce n'est pas si grave que ça. Il n'y a pas de fracture et il n'y aura certainement pas de conséquences. Mais elle nécessite une surveillance neurologique dans les heures qui suivent. On a tout dû arrêter de me baratiner, là. C'est sérieux ou quoi non, ce n'est pas anodin, mais, mais comme votre fille est jeune, je pense qu'elle s'en tirera sans, sans dommage, sans trop. Hein. Euh, ah, j'ai oublié de vous dire. Oui. Euh, on l'a mis sous antalgique et euh, elle risque d'être un peu groggy. D'accord Voilà, c'est là. Vous ne restez pas trop longtemps. Et puis tout d'un coup, plus rien. C'est pas normal, ça. Tout va bien, vous inquiétez pas. C'est les sédatifs qui font l'effet. D'ailleurs, je vais vous demander de sortir maintenant. Ah, ah, non, non, moi je reste près d'elle. C'est un service d'urgence ici, monsieur. De toute façon, elle va dormir toute la nuit. S'il y a quoi que ce soit, on vous appelle, on a vos coordonnées. Qu'est-ce qui vous est arrivé Oh, c'est rien. Je... Venez, je vais vous désinfecter. Non, je, je vous suis. C'est vachement au point, votre système antivol. Ouais, c'est fiable. C'est une des applications de la technique GPS qu'utilisaient les premiers navigateurs en solitaire. Une balise émet un signal en continu, capté par un satellite, qui nous la retransmet. 
Mais vous connaissez, vous avez le même genre de matos pour les grosses filoches, non Oui, il a très au courant. Je bosse le concours de lieutenant. Je voudrais être flic. Ah, d'accord. Mmh. En tout cas, si toutes les, toutes les voitures en étaient équipées, ce serait beaucoup plus dissuasif. Mais bon, c'est vrai que ça coûte un peu cher. Elle est avenue de Fontainebleau sur le Kremlin Bicêtre. Excusez-moi. Allô, oui. C'est moi. Un patron. Vous en êtes où, là Je suis au centre antivol. Ouais, je, je suis au courant. Ah, attendez, je, je vais vous mettre sur haut-parleur. Allez-y. Elle continue sur l'avenue, là Et vous pouvez la suivre, là, combien de temps comme ça Aussi longtemps que la balise émet. On a la cartographie de la France entière. Attendez. Ouais, elle vient de s'arrêter. Et merde. Quoi, oh, merde J'ai perdu le signal. Comment ça a perdu C'est dû à quoi À mon avis, elle a dû rentrer dans un parking ou être planquée quelque part. Quand elle est enterrée, la balle, il se passe plus. Putain, mais vous l'avez paumée où Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est pourquoi Excusez-moi, je me suis fait voler mon sac à main, j'aurais voulu porter plainte, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la bonne adresse, là, vous êtes à la financière, faut aller au commissariat. Et c'est où, le commissariat Vous reprenez le boulevard, là, sur votre droite, troisième à gauche, ok Attendez, excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît, on n'est pas d'ici, on va se paumer, vous n'auriez pas un plan ou quelque chose comme ça Ah. Entrez, je vais vous montrer. Le moi sur la tête. Oui, avance Oui, oui Tirage À genoux Oui, c'est oui, c'est oui, 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 oui Eh ben alors Qu'est-ce que... Touche pas, sinon je t'éclate Recule J'aime toi, connard Je me l'ai Recule Je me l'ai Recule, ça Je sais pas ce que vous voulez, mais c'est bourré de flics Je prends pas les gars, mais c'est bourré de flics Allez, dépêche-toi Dépêche-toi, je te dis Jacques Tiens, on s'attend Tiens, allez, fais bien Pourquoi je fais ça Merci, vous gardez tout. Je vais le Mertens. Moulin de la Grime, merci d'être venu. Hein. Ah bah, je vous en prie, c'est normal, votre collègue m'a expliqué. Il veut rentrer chez nous, il s'est inscrit pour le prochain concours de lieutenant. Ah, ouais, comme ça, ça me donnera un avant-goût. Tiens, je suis passé à l'armurerie. Merci. Comment elle va Bon, bah, écoute, euh, ça, va, ça va un peu mieux, je dirais, mais enfin bon, c'est quand même pris un bon coup sur la tête. Tu hein. parles de tes fumiers. Euh... Dites-moi, Mertin, vous êtes sûr que ma bagnole est dans le coin hein Écoutez, moi, je me fie à mon GPS et d'après les bips, c'est très chaud. Il doit pas être bien loin. C'est là-dedans. Là, là Ouais. Gamer. Tu vas te coller là-bas, là, dans le fond. Oui, OK. Mertens. Allez nous attendre dans la petite rue. On sait jamais. Si quelqu'un se ramène, vous me prévenez, fils, ça. OK. Tu sais que j'ai le nez, là, hein ça fait du bon poulet, ces petits gars-là. Hein Allez, fais-nous ça bien. Mais t'inquiète pas. Ça fait 20 ans que je tape dans l'armoire à liqueur de ma petite reine et elle s'en est jamais aperçue. <rire> bah, elle est miro de ta petite oui. reine. <rire> Tiens, tu veux m'allumer un peu, s'il te plaît Elle donne. Alors, tu vas voir, ça va. Hop. Allez, mange toi Crac. Ah, C'est bon. C'est un vrai chef. Ouais. Ah, c'est ça. 
celle de mon pote. La X5. Belle celle-là. Belle caisse. Hein. Ouais. T'appelles le numéro. Tiens, tu me le donnes. Quel feignant. 3306. Ouais. Whisky, whisky. 77. 77, ok. Ouais, j'ai le sage. Merci du renseignement. C'est positif, hein. Tous les véhicules qui sont dans le conteneur sortent voler. Bon, ben, Mertens, euh, je crois qu'on va se quitter là. Euh, vous êtes sûr Vous n'avez plus besoin de moi. Je peux pas prendre le risque. Si jamais il arrive quoi que ce soit, je me retrouve direct au trou. Ouais. Ah ouais, je comprends. Surtout que maintenant, les bœufs, ils sont, ils sont pas tendres, hein. Ça vite fait de se retrouver au tourniquet. <rire> Vous êtes déçu, hein ah. Écoutez, je mentionnerai votre rôle déterminant dans mon rapport. Et si jamais vous avez le moindre problème à l'écrit, passez-moi un petit coup de fil au 36. Merci, commissaire. Je vous en prie, Merci. Je vous en prie. Bonne chance. Salut. Sympa, hein Qu'est-ce que tu veux faire ben, Je crois qu'on est tombé sur une belle équipe. Hein. Enfin, si on pète maintenant, ils se repointeront plus. Et moi, je les veux, ces empafés. J'ai un petit compte à régler, là. Non Ouais, Moulin, j'écoute. Patron, c'est Charlotte. On vient nous signaler un flingage au siège de la financière. Il y a déjà du monde là-bas, mais ce serait mieux si vous y alliez. Non, je peux pas, là. Je suis sur mon truc, là. Il y a un flic au tapis, hein. Un flic Bon, j'y vais. Changement de programme. Tu vas rester ici, je t'envoie des renforts. Guillaume, reviens avec moi. Mais, mais en attendant les renforts, si les mecs se pointent, qu'est-ce que je fais tout seul, là T'appelles police secours. <rire> c'est le 17 Oui, la crème. Comment on garde La crème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il y a deux jeunes qui ont chuté un collègue dans l'ascenseur. Mais j'ai un rescapé. Tout a été enregistré, vous voulez voir la bande S'il vous plaît. Il a eu du bol, l'autre gars. C'est hallucinant. Pierre Gendron, brigadier à deux mois de la retraite. Pour l'instant, les circulaires de recherche sont en cours. On est à mobile Non, il n'y a que la brigade financière ici, il n'y a rien à piquer, personne en gardave. Et le jeune gardien Par ici. Excusez-moi, commissaire, vous de Vous me laissez, s'il vous plaît Écoutez, moi, je sais que vous avez déjà tout raconté, mais il y a un truc que j'aimerais savoir. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils étaient euh, venus chercher quelque chose ici Je ne sais rien, ils n'ont rien dit de spécial. Ils se sont fait que nous gueuler dessus pour nous désarmer et nous faire asseoir dans l'ascenseur. Vous êtes sûr que ni vous ni le brigadier Gendron ne les connaissiez Oui. Enfin, je veux dire non, je ne les connaissais pas. Le brigadier non plus. C'est ma faute. C'est ma faute. Comment ça c'est de votre faute Et pourquoi ce serait de votre faute Je n'ai pas su comment réagir, c'était ma première permanence, je n'ai pas su quoi faire. 
Écoutez-moi. C'est pas de votre faute, vous n'y êtes pour rien. C'est pas vous qui avez tué votre collègue, hein C'est ces deux espèces de petits enfoirés. Vous allez tout faire, tout faire pour nous aider à les choper. Hein Je peux compter sur vous. Oui, commissaire, oui. Corf. Je me fais conduire à l'hosto. Il est en train de craquer, là. D'accord, hein. ok. Appel général, appel général de TNZ1. À bon tous bon. les véhicules, poste fixe et mobile. On nous signale une fusillade porte-maillot. Un couple de jeunes individus fortement armés ont fait usage de leurs armes sur un chauffeur de taxi et un fonctionnaire de police. Ils ont pris la fuite avec un otage à bord d'un véhicule Citroën de couleur grise immatriculé à Paris. C'est pour nous. Le fonctionnaire On y va. de police a été grièvement blessé. À toutes les voitures et dispositifs en place, la Citroën de couleur grise a été prise en chasse par deux motards. Ils viennent de quitter le périphérique et se dirigent actuellement vers le centre-ville d'Aubervilliers. Putain, tu te dépêches Allez D'accord Ne tue pas Tu fermes ta gueule voilà. Major de Moulin, état major. Parlez, Moulin. Envoyez toutes les voitures disponibles sur le secteur d'Aubervilliers. Sac à arme, il y a déjà un motard au tapis. Les dames sont décrochés, non, non, négatif Allez Je veux Arrête pas Arrête pas Continue Les dames dispositifs, les dames dispositifs. La citroën grise se dirige vers la zone industrielle d'Aubervilliers, rue Anatole France. C'est nos gars. Z1 de TV15, Z1 de TV15, on vient de recoller la Citroën. TV15 de TNZ1, indiquez votre progression. Quai de Rouen, je répète, quai de Rouen. Il pète les plombs en direction de la zone de transport de la SNCF. Attention, ils prennent rue du dépôt. Ah, ça va, ils sont localisés du côté des entrepôts de la SNCF. Tout de suite, la première droite. On va les avoir, c'est un cul-de-sac. TNZ1 à toutes les voitures. La Citroën est localisée dans la zone. Ah, c'est juste en face. Mais t'as avance Attends les véhicules, je vous rappelle qu'il y a un otage et que les individus sont armés. Reçu de TV 55. Allez, fonce Allez Ils sont rentrés, ils sont rentrés là. Ne vous aidez à tous, soyez prudents, je répète, soyez prudents. Vous êtes fous, ils vont nous tirer dessus Allez, pas sinon c'est moi qui t'emmène C'est quoi le problème Tu penses que donner ton identité, ça va t'enfoncer C'est ça Mais qu'est-ce que tu crois On va bien finir par l'apprendre, d'une manière ou d'une autre. Alors sois conciliante. Tu auras plus de chances d'alléger ta peine.
Ça fait plus d'un quart d'heure que Charlotte la joue cool. Elle veut rien savoir. Quand je pense que cette petite salope a buté deux flics et qu'on est là à prendre des gants pour qu'elle nous donne ne serait-ce que son identité. Oui. Eh bien, ne vous avisez pas de les retirer vos gants. Elle a choisi qui comme avocat Il n'y a que bien de fils. Hein. Même pour ça, elle ne veut pas ouvrir la bouche. D'ailleurs, ça commence à me gonfler. Alors, elle a perdu sa langue Il paraît que t'en as vu une pourtant bien pendue quand tu tirais sur les flics, hein T'écoutes, merde Bon, tu connais la formule, hein Faisons comparaître devant nous deux points... À la ligne, démuni de tout document administratif et refusant de décliner son identité. Alors Que dalle Il a pas ouvert la bouche. Vous voulez pas me laisser essayer les bonnes vieilles méthodes, patron et je vous garantis que dans moins de 5 minutes, il va nous balancer son arbre généalogique jusqu'au premier valois. À supposer que cette sous-merde en descende. La crime, j'écoute. Ok, merci. Premier moteur blessé, il est resté. Il a fait une envoyée en salle d'op. Ça te fait marrer, espèce d'ordure hein Comme oh, là Vous avez perdu la tête Mais lâchez-le ah, Et moi, mais... Ah, patron ah, oh, oh, Je vois merde Ça fait le d'ici. Je vous préviens. Que s'il y a le moindre problème, on procédure. Vous vous retrouvez à la circulation directe. Voilà, j'écoute. Rapplique, c'est chaud. J'arrive. Comment ça, j'arrive Mais où allez-vous Moulin Oui, bonjour mademoiselle. Je, je suis le père de Marie Moulin. Euh, une jeune fille qu'on vous a amenée hier soir aux urgences. Marie Moulin, vous dites Ah oui, la jeune fille victime d'une agression. Exactement. Je, je voulais prendre de ses nouvelles. Je suis désolé, monsieur, mais on ne donne pas de nouvelles par téléphone. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a pris son petit déjeuner ce matin et qu'elle a trouvé le café imbuvable. <rire> c'est plutôt bon signe, ça. Vous pouvez passer la voir quand vous voulez. Je, je, je vous remercie. Est-ce que vous pourriez lui faire un message Oui. Dites-lui que son papa lui a téléphoné et qu'il passera dès que possible. Bien, monsieur, je lui dirai. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Allez, on se un coup, là. GG Guyot. Guyot, j'écoute. C'en est où Ça devrait pas tarder, les festivités vont commencer. Reçu. Combien de temps qu'ils sont dedans Un quart d'heure. Putain, t'as pas traîné. Hein. On a qui sur le dispo et On a six mecs. Il y a GG dans le pigeonnier, euh, Alain et Thierry qui euh, surveillent l'arrivée bagnole, et les autres de l'autre côté pour couvrir l'accès piéton. Et flingage, qu'est-ce que ça donne C'est merde total. Ils veulent rien savoir, ils jactent pas. On sait même pas qui ils sont ni pourquoi ils ont fait ça. C'est bon, vas-y, recule. Voilà. Voilà, c'est bon. Deux GG au dispo. Il y a un Merco 500 cabriolet qui sort. Un seul homme à bord. Reçu le deuxième Toujours dedans. À tous de moulin, on les crève. Non, tu restes ici en couverture. Couverture. Police Police Le moteur Coupe Les deux mains sur le volant. Les deux, les deux. Ah, tu me fais mal, putain Viens, mmh. viens Tu me pars Oh là Je pousse, je te Qu'est-ce que tu me fais Hein ouais. 
Tiens, putain, sept poulets, putain. Vous êtes des fiottes. Ne touche pas C'est une fiotte Avance Mais ça n'a pas rien Allez, je ne rien Allez, je ne rien Allez, je Arrête vous êtes des bananes Allez Merde Allez, rentre là-dedans Ah, c'est chier Merde Dis-moi ça. Qu'est-ce que vous allez faire T'occupe. On a entamé un petit rang hier soir. On n'a pas eu le temps de le finir. Oh allez, je t'attends mais ça va pas, non Ça va très bien, espèce de fumier. C'est plus facile de taper sur une nana. Hein. Oh Allez, pas toi, mais... Arrêtez J'ai pas fait exprès Exprès ou pas, à cause de toi, ma fille est aux urgences. Et je te jure que tu vas casquer. Oh. Allez, merde, pas toi Je peux pas... Je peux pas taper un commissaire. L'addition va être trop lourde. Non, 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 je te promets que je porterai pas plainte. Viens. Moi, oui, si vous continuez à me taper dessus, commissaire. Et ça risque d'être très chaud pour vous. Ah Lâche-moi, tu vas me casser moi Il a raison, patron Dépêchez-vous de moi. Ah. Goûte-moi bien T'as 10 minutes pour me balancer le nom de ton pote. 10. Tu veux qu'il me fume Colle en cage. Oh. Ne vous inquiétez pas, on va le dorloter, votre oiseau. Filez-le à la BRB. Les tireurs de voitures, c'est leur domaine. Hors de question, je ne garde ce mec, c'est perso. Oh, on n'y pensait même pas, hein. En d'autres circonstances, je vous aurais laissé travailler sur votre agression. Mais après ce qui est arrivé cette nuit, c'est impossible, hein. On a trois flics au tapis. Et on ne sait toujours pas qui on a affaire. Et le mobile... On a progressé Non. Il n'y avait rien à piquer à la financière. Pas de lascar à arracher en gardave. Alors quoi Bah quoi, on n'en sait rien, on cherche. Mm -hmm. Comment on en arrive Ça va mieux. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je passe la voir. Bon, je file au ministère. Le ministre donne une conférence de presse à midi. Il serait de bon ton que j'ai quelque chose à lui raconter, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois, oui. Oui. On a du nouveau. J'arrive. Il paraît que tu veux me parler Seulement si je peux voir mon mec. T'es pas en position d'exiger quoi que ce soit. Tu lui veux quoi à ton mec Rien. Juste le voir. T'as conscience quand même que pour moi ça change rien, hein Qu'avec ou sans blase tu vas prendre perpète, tu le sais, ça Ça, ce sera au juré de décider. Pas à vous Si vous me laissez le voir, je vous dirai pourquoi on a fait ça. Alors. D'accord. Je m'appelle Anna Spitz. Et lui, c'est Jocelyn Carras. Euh, non, non. Jocelyn Carras. Avec un S. Date et lieu de naissance. 12 avril 82 à Nogent. 23 septembre 83, Paris 12e. Adresse. On habite ensemble dans un squat. Un pavillon à Montreuil. La rue. 44 rue Armand Leven. Montreuil. Ouais. Charlotte, tu me fais tous les fichiers, particulièrement celui des stupes. Midi et demi, j'ai du bol si je trouve encore quelqu'un. Hein. Ouais, justement, Magne. Ouais. 
Alors moi, je vous écoute. Vous aviez dit que vous nous retiriez les notes. Juste une minute. Qu'est-ce que vous risquez Pas de conneries, hein On y va, je t'y amène. Laisse que ta droite. Voilà. Peut-être pas y passer la nuit, là. Hein. Alors On va tout vous dire. Je suis admise à l'hôtel Dieu. J'ai fait mettre directement à Cusco. Tu leur as fait les consignes Tu leur as bien dit que c'était une folle furieuse ah ouais. Plutôt deux fois qu'une, oui. Ah. ah, Guillaume, tu vas prendre deux mecs avec toi et tu files direct à Montreuil en perquise au squat. Sans la nana Alors on va pas attendre qu'elle qu se réveille, non Tu prends un témoin sur place, elle est mangue. Je peux vous parler, monsieur le directeur Bien sûr. Je vous écoute. C'est le gros bordel. Le petit Jasla Caras. Qui ça Le tueur de flic. Il s'est balancé par la fenêtre. Attendez, attendez, attendez. Permettez. Il faut exercer une pression vers les... le bas tout en tournant la poignée. Excusez-moi. Elle était fermée quand il s'est jeté Oui, elle était fermée, oui. Excusez-moi. Pardon. Et lui, il a eu aucun problème pour l'ouvrir. Bah, il faut croire que quand on en a envie... Hein... Dites donc, cette lame de rasoir... 
Elle vient d'où Elle vient d'où J'en sais rien, moi. Là, qui l'avait fouillé à corps C'est moi. Et vous n'avez rien remarqué Bah non. Enfin, c'est vrai que j'ai pas regardé dans sa bouche. Hein. Mais pourquoi Mais arrêtez de la faire chier, Ibac. Il n'est pas prévu qu'un EPJ fasse un examen médical pendant la fouille. Ou alors il faut inscrire le toucher rectal au code de procédure pénale. Mais je vous signale que même le tout qui les a examinés n'a rien trouvé. Ah, ça veut dire qu'elle l'a trouvé ici Tout à fait, oui. Oui, elle était sur mon bureau, bien en évidence. Pff, ça veut simplement dire qu'un jour ou l'autre, n'importe qui, vous m'entendez, Ribac, n'importe qui peut passer à côté d'un truc. Écoutez, je ne suis pas là pour vous enfoncer, je suis collègue. Hein. Mais il faut se mettre à ma place, je fais aussi mon boulot. Et le juge va un compte-rendu détaillé. Eh bien, vous direz au juge qu'on avait affaire à deux tarés. Deux tueurs de la pire espèce qui, selon toute vraisemblance, avaient décidé de se foutre en l'air ensemble. On a tout fait pour l'empêcher de tomber. Il voulait en finir. C'est lui qui s'est débattu pour faire le plongeon. Mais je vous crois, je vous crois. Je suppose d'ailleurs que vous devez avoir des témoins. Non. Commandant Germer et moi, on était seuls avec eux. Très bien, nous irons interroger Anna Spitz quand elle sera en état. Je vous demanderai de passer demain matin l'IGS pour vos auditions, tous les deux. Bien, messieurs, je vous raccompagne. Après vous. Ils font toujours chier, les deux. Hein. Ils sont payés pour ça. Oui, voilà, j'écoute. Oui D'accord, j'arrive. Par en carasse, on arrive à l'IML. Bonne pioche, on a trouvé des armes au squat. D'après les les empreintes sont dessus. Continue comme ça, Guillaume, et tu passes DPJ les doigts dans le pif. Ouais. Oula, c'est Spetch. Ouais, Spetch. Bah, oui, c'est cassé. Qu'est-ce que tu racontes J'ai envoyé des mecs pour monter une souricière à son adresse. Il ira pas loin. Tout ce qu'il avait sur lui, c'est ici. Tu une pas pleure, il y a même les clés de son appart. C'est ta bruti de gardien Je te jure qu'il peut aller préparer son barda pour Saint-Pierre et Miquelon Ouais, c'est vraiment pas mon genre, merci, Spetch. Barami s'est raché. Oh, putain... pour le présenter à sa famille. Après sa chute, il n'était pas beau à voir, le garçon. Mmh. Les analyses ont révélé la présence de cannabis, fumeur régulier. Dis-moi, Jean-Paul. Ouais. Je peux te poser une question Oui, vas-y, oui. Il s'est pas fait ça en tombant. Qu'est-ce que c'est C'est moi. On était en audition quand on a appris qu'un... Un des flics sur lesquels ils avaient tiré était décédé. Ça l'a fait marrer. C'est chiant. J'assume. Je vais te chercher les parents. Monsieur Lame Caras, s'il vous plaît. Bien sûr. Madame Caras, commissaire Moulin. Monsieur Garas. Madame, si, si vous voulez bien vous avancer de façon à connaître le corps. Je crois 
que votre fils et son ami avaient tout prémédité depuis longtemps. <rire> Mais comment ça, prémédité oh. Dans leur squat, on a découvert des armes, des munitions et des cibles d'entraînement. Mais comment vous pouvez dire que c'est un bon fils Dans sa squat, il y a plein de gens oui, oui, je sais. Mais enfin, bon... Euh... Les empreintes relevées sur les armes saisies dans le squat euh, correspondent à celles de votre fils et d'Anne Spitz. Je peux pas croire que c'est lui qui a fait tout ça. Oh, vous trompez, commissaire. Ça lui ressemble pas du tout. Écoutez, madame, je... Je sais que pour des parents, la, la perte d'un enfant est la pire des choses qui soit. Je comprends que vous ayez du mal à admettre la vérité. Mais nous, on n'a aucune raison de, de travestir les faits et... Encore moins de les inventer. Oui. Sauf si Jocelyn ne s'est pas suicidé. Excuse-moi, j'ai pas pu venir plus tôt. Au top de ma forme, j'ai moins mal au crâne en tous les cas. C'est vrai Ouais. Tant mieux. Mmh. Voilà, regarde. Ouais, tu les mets dans un vase, hein mmh. Elles ont soif, ces petites. Je t'ai amené du rechange. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et puis des petits chocolats. <rire> c'est un petit stress, ça. Voilà. Dis donc, on parle que de votre affaire à la télé. Ouais, je sais. Mais les deux tueurs de flics, c'est Nel Pourquoi ils ont fait ça ah, J'en sais rien. Deux anonymes qui ont pété les plombs, tu sais. On vit une drôle d'époque en ce moment. La violence est à tous les coins de rue. T'en as marre, hein Ouf. Ouais, j'en ai vraiment marre. J'ai pas dormi depuis euh, 48 heures. Ça t'ennuie si je pique un petit roupillon Fou, tu peux pas. Vas-y, détends-toi. Merci. <rire> Cinq minutes et puis après je m'arrache. Ah dis donc, j'ai oublié de te dire. On a retrouvé la bagnole. On a serré un des deux mecs, celui qui t'a amoché. Ah bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle, non Ouais. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il s'est arraché du 36. Ils sont endormis déjà. Monsieur Monsieur Ouh ah. Si vous vouliez passer la nuit ici, il fallait faire une demande. C'était pas prévu, mademoiselle. Il y a eu un petit coup de barre, du coup, je n'ai pas osé le réveiller. Oui, ben, il va falloir y aller maintenant, parce que moi, je dois faire mes soins. Ouais. J'ai la tête dans le sac. Ouf. Dites-moi. Ouais. On n'est pas dans un commissariat ici. <rire> bon. Pose bien. Mmh. Je passe dès que possible. D'accord. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, papa. Bonne journée. Oui. Juliette Spitz, c'est moi pourquoi Police judiciaire, madame. C'est à propos de votre fille, Anna. Attendez, j'ai pas de fille. Comment ça, vous êtes bien la mère d'Anna Spitz, non Non, j'ai plus de fille. Ça fait deux ans que j'ai plus de fille. Alors foutez-moi la paix, maintenant. Salut, Moulin. Salut, Spitz. Le deuxième Lascar a été identifié grâce au paluche dans la bagnole de ton pote. Ah bon Daniel Jetlif, Manouche. C'est le cas Ouais, c'est le mien. 
Thank you. OK. Moulin! Ouais. Je peux pas, il y a le tonnier qui me réclame. Dis-moi, Spetch! Hé, hey, pense à récupérer mon calibre, ce seul à part me la taxer, hein? OK, Moulin. Merci. Moulin, j'ai chargé Guillo de me trouver les témoins de la scène. Oui. Personne. Les stupes, la crime, la BRB, la BRI, personne n'a vu quoi que ce soit. Mais bon Dieu, bon Dieu, une cour où passe tous les jours 150 personnes et rien, pas un témoin. Et vous savez pourquoi Non. Bon, il était midi et demi. Et qu'à midi et demi, tout le monde était parti bouffer. Bon, elle est bien la police d'aujourd'hui. Hein. Ce qui revient à dire qu'entre midi et deux, n'importe qui peut prendre d'assaut le 36 s'il le veut. Ne vous emportez pas, monsieur le directeur. L'affaire est carrée. Je vous ah, assure, il oui. n'y a pas de problème. Ah, L'affaire est carrée. Oui. Quoi C'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ces conneries Quand oui, oui, il est avec moi. Je vous rappelle. Qu'est-ce qui se passe Ce sont bien les deux flics qui ont balancé Jocelyn Carras par la fenêtre. Je persiste et je signe. Alors toi, t'es en train de me dire tu t'es arraché du quai des orfèvres. Comme ça, comme une fleur. Ouais, mon pote, c'est comme je te le dis. Et dis-moi, t'aurais pas causé au lardu quand même T'es complètement parano, hein. Tu t'arranges pas, hein. Et je te préviens, Barami. Si tu m'as balancé, je te crève. Hein balancé ouais. Mais t'es con. Ouais, t'es con. Je regarde, j'ai plus rien. Et en plus, les poulets planquent en bas de chez moi, je suis bagué. À propos de thunes, Qu'est-ce que ça fait du sac de la Il Y'avait du pognon dedans Que dalle Ah ouais Que dalle, je te dis, putain Tu crois pas Là, regarde Un chéquier et deux bifetons pour Tahiti, avec son éclair. Hein. Putain. Je les keufs, hein. Je prends. Qu'est-ce que tu prends, la SLA Je t'ai dit que j'avais plus rien La SLA, je te dis Putain, les keufs en cul, là Tu m'as pas lancé Ils te putain Ah, le 22. Oui, il s'est arraché. On n'arrivera pas à le retrouver dans ce bordel. Laisse tomber, on a celui qu'on voulait. On y va, les gars. Mais ça tient pas debout. On, on l'a empêché de tailler les veines. Et on a tout fait pour attraper son pote. C'est vrai qu'à première vue, compte tenu de votre personnalité et celle du commissaire Moulin, ça paraît surprenant. Mais. Mais quoi Quoi et Vous Comment vous expliquez leur acte Vous avez déjà eu affaire à des tarés, les bacs. Des tarés oui, des tarés. Des mecs qui se foutent la gueule sur votre bureau pour faire croire qu'on les a tabassés. Ou qui disent qu'on les a passés à la gégène pour les faire avouer. Vous avez trop aussi moche. Hein J'ai sous les yeux le rapport d'autopsie de Jocelyn Carras. Le légiste a mentionné la présence de... traces autour du cou. Mais j'ai déjà dit que c'était moi. Quand on a appris que le premier moteur blessé était mort, ça l'a fait marrer. Je l'ai chopé au cou peut-être un peu fort. Peut-être, oui. Et peu de temps avant sa mort. C'est pas très bon tout ça. C'est pas parce qu'on a des envies de meurtre qu'on les concrétise forcément, Riba, que vous devriez le savoir. Je ne sais pas. J'ai jamais eu envie de tuer personne. Parce que vous êtes un modèle de calme et de discernement. En revanche, moi, ça m'arrive souvent. Mon boss, ma femme. Et vous, en ce moment Je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode de défense. Je vais rendre compte au juge et nous verrons ce qu'il décide. En attendant, je vais vous demander de bien vouloir signer ceci, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est Votre garde à vue. Ma garde à vue C'est une plaisanterie, non Alors vous croyez une gonzesse qui vient de fumer trois flics Et moi, tout ce que je vous raconte, c'est du pipeau Ce sont les ordres du magistrat. Je vais vous demander de déposer vos affaires personnelles et de retirer montre, chaîne, lacets. <rire> vous avez peur que je me pende, c'est ça hein nous sommes stricts sur les consignes de sécurité, nous. Merci. 
Comme ça, si je peux me permettre. Oui. Je crois pas une seconde que vous ayez poussé le gamin. Mais Ribac, j'ai entendu parler tout à l'heure, avant votre arrivée. Tout est déjà joué, vous allez le présenter. Merci, mais je m'en doutais. Vous êtes jeune dans la boîte Ça fait trois ans, mais je suis déjà écœuré. Je suis devenu flic, moi, pour serrer du voyou, pas pour faire tomber les collègues. Bah, fallait pas demander d'être affecté chez les bœufs, hein. Je me suis fait ronfler. On m'avait dit qu'on faisait la chasse aux ripoux, ceux qui font du tort à l'ensemble de la police. Les affaires, je les vois passer. Il mmh. n'y a pas plus de ripoux chez nous qu'ailleurs. Bien sûr. Hein Quand tout ça sera terminé, venez voir au 36. On a quelques vrais crapules en stock. Merci. Bah tu vois, Léon, c'est ça les lois de Murphy. La loi des emmerdements maximum. Santé. À votre patron. D'ores et déjà, on évoque des violences perpétrées à l'encontre de la victime Jocelyn Carras, violences dont le commissaire Moulin, patron de la brigade criminelle, aurait reconnu être l'auteur. D'après le rapport d'autopsie, des traces de strangulation auraient été relevées sur le cou de la victime. À l'heure actuelle, le commissaire Moulin et le commandant Germer, après avoir été entendus par l'inspection générale des services, ont été placés en garde à vue. Je passe la parole à Maître Bordeaux, avocat de la famille Carras, qui s'est porté partie civile dans cette affaire. Maître Bordeaux. Il n'est pas impossible de penser que dans le contexte actuel, les deux policiers, excédés par une tragédie de plus, ont perdu les pédales et qu'ils aient décidé de faire vengeance eux-mêmes. Surtout lorsque l'on sait que les filles de l'un d'eux se trouvent actuellement à l'hôpital suite à une agression. Merci maître. C'était Yves Duteil du palais de justice pour LCI. Oui, bonsoir, les urgences Oui, monsieur. Bonsoir, madame. Est-ce que vous auriez une mademoiselle Marie Moulin, s'il vous plaît Marie Moulin, vous dites. Une seconde. Ah oui, elle est à Ambroise Paré à Boulogne. Ambroise Paré à Boulogne. Guillaume Je viens de voir les infos. Ça veut dire quoi, ça, présenter devant le juge Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Marie, écoute, euh, c'est la procédure, hein il n'y a rien d'anormal. Rien d'anormal, mais enfin, Guillaume, je suis pas abruti, je sais très bien comment ça se passe. D'abord garde à vue, ensuite juge, ensuite prison. Mais non, mais non, euh, on n'en est encore pas là. <rire> on n'en est pas encore là, bah c'est pas ce qu'il disait à la télé. Hein. Ouais. Euh, écoute, Marie, je, je vais te passer le directeur. Il est, il est à côté de moi, là. Oui, bonsoir, Marie. Écoutez, les accusations d'Anna Spitz se relèvent de la plus haute fantaisie. Non, le magistrat ne tardera pas à s'en apercevoir. Hein. Ah, d'autre part, j'ai trouvé le meilleur avocat pour les défendre. Maître Fiori, vous en avez entendu parler. Les défendre Mais enfin, ils sont innocents, ils n'ont rien fait, à ce que je sache. Bien sûr, oui. Non, ne, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Et dans le meilleur des cas, votre père sera avec vous euh, demain soir. Et dans le pire Dans le pire euh... oh, De toute façon, ça peut pas être bien méchant. Hein. Pas bien méchant, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, pas bien méchant euh, Quelques jours d'incarcération. Une semaine au maximum. Une semaine Mais comment ça, une semaine Ils sont innocents, oui ou non mais bien sûr, Marie, qu'ils sont innocents, mais... Alors, excusez-moi, monsieur le directeur, mais lorsqu'on est innocent, une minute passée en prison, c'est une minute de trop. Alors, accrochez. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites Faut que j'y aille, madame, mon père a des problèmes. Faut que je te laisse. Mais vous pouvez pas sortir comme ça. Dans votre état, c'est pas possible. Louise Louise, viens m'aider Vite T'es bien la fille de ton père, toi. Quand t'as mis l'idée derrière la tête, tu l'as pas ailleurs. Hein Mais qui peut croire qu'il ait pu faire ça Il respecte trop la vie, lui. Jamais. C'est impossible. De nos jours, la parole de flic vaut pas plus que la parole d'un assassin. Ils ont tué trois personnes et c'est elle qu'on écoute. C'est dégueulasse. Mais... Je te promets qu'on va pas laisser passer. On va, on va avertir tout, toute la PJ. On montera au créneau. On déposera nos, nos calibres. Ça va chier, crois-moi. Merci, Guillaume. Merci. Merci, merci. Commissaire, quelle que soit la direction que prenne votre interrogatoire, dites-lui ce qu'il veut entendre. Le reste est mon affaire. Je vois, je plaide responsable, mais pas coupable. Mmh. Oh, 
en dépit de ce que vous pensez, commissaire, je ne suis pas en train de m'acharner sur vous. Mais il y a beaucoup trop de points obscurs dans cette affaire. Je ne comprends pas, par exemple, que contrairement à toutes les règles de sécurité, vous ayez retiré leur menottes à deux criminels. Je ne comprends pas non plus comment une lame de rasoir a pu échapper à votre vigilance. Je ne comprends pas enfin comment Jocelyn Carras a pu se précipiter vers la fenêtre, l'ouvrir et sauter. Et enfin, je trouve curieux que des faits se déroulant au quai des Orfèvres, dans un lieu où se croisent des centaines de policiers, n'aient pas eu d'autres témoins que les deux policiers concernés. Nous pensions, monsieur le juge, avoir largement établi que les accusations portées par Anna Spitz ne tenaient pas la route. Mais il n'y a pas que les accusations de mademoiselle Spitz, maître. Il y a aussi les conclusions de ses collègues de l'IGS qui parlent de négligence grave. Les mecs de l'IGS ne sont pas mes collègues. Ce sont des fonctionnaires de police, commissaire, tout comme vous. Des fonctionnaires, oui, pas des flics. Des types qui passent leur vie entière le cul vissé sur un fauteuil à attendre que ceux qui prennent des risques commettent des fautes pour les mettre dedans. Votre collègue, le commissaire Ribac, a commencé sur le terrain, lui aussi. Lui aussi a, comment dites-vous, serré des voyous. Ribac ce faux cul n'a jamais rien serré d'autre que ses propres fesses. Bien. Bien, je constate que nous avons beaucoup progressé. Faites entrer le capitaine Germer, je vous prie. Vous, capitaine. Commandant, monsieur le juge. Je voulais vous informer, commandant, que compte tenu du rapport de Ribac et de la situation, je vais argumenter en faveur du mandat de dépôt. Non, pardonnez-moi, monsieur le juge, mais que faites-vous de la présomption d'innocence Mais j'en tiens compte, maître, croyez-le bien. Mais en l'occurrence, je pense que le concept d'innocence ne peut s'appliquer à vos clients. C'est une plaisanterie. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter, maître, je vous le garantis. Mais voyons, mais c'est bien connu. La présomption d'innocence, c'est un concept inventé pour les voyous, pas pour les flics. Hein. Hmm? Voyez-vous, commissaire, même si personnellement je ne crois pas que vous ayez balancé ce jeune homme, je suis persuadé que sa mort est la conséquence d'une accumulation de fautes professionnelles graves. Votre comportement n'a pas été adapté à la dangerosité de vos locaux. Ce qui fait que pour moi, vous êtes de toute façon responsable de la mort de ce jeune homme. C'est impardonnable de la part d'officiers de police, et surtout de la part du patron de la brigade criminelle. Il est temps, je crois, que quelqu'un remette un peu d'ordre dans cette grande maison. Mais c'est insensé, le commissaire n'est pas responsable de la maintenance. Ce n'est pas sa faute si les fenêtres du quai des Orfèvres ne sont pas toutes munies de barreaux. J'espère donc qu'à partir de maintenant, elles le seront. Ah. Et que grâce à cela, des vies seront sauvées. Avez-vous quelque chose à ajouter Oui. Allez vous faire foutre, monsieur le juge. Le commissaire, le patron. Et toi, Léon, tu vois pas que les dés sont jetés il n'y a qu'un seul truc qui compte pour lui, c'est de nous foutre dedans. Je vous fais grâce de l'outrage à magistrat, commissaire. Je suis dans un bon jour. Taxi Taxi Grenasse, va Mademoiselle. Mais je vous reconnais, c'est vous qui m'avez agressé. Ouais, non, non, mais vous avez rien à craindre, je vous veux pas de mal. Je vais vous proposer un truc. Tenez. Vous êtes venu pour me rendre mon portefeuille mmh. Ah, les petits billets pour Tahiti, c'est sympa. Il y avait de l'argent dedans. Pour les faux frais. Bon, bah alors quoi Je sais que votre père le flic, il a pas poussé le mec par la fenêtre. Quoi J'ai tout vu, j'étais en garde d'ave. Juste en face d'où ça s'est passé. J'étais aux chiottes, excusez, aux toilettes. C'est là que j'ai vu le mec se jeter les deux flics essayer de le rattraper. Vous avez vu tout ça Ouais, tout. J'ai même profité du bordel pour m'arracher. Vous me croyez pas Si, 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 bien sûr. Écoutez, vous allez venir avec moi, puis on va aller tout raconter au juge. Ouais, tranquille. Vous croyez que je vais aller témoigner comme ça pour le plaisir Je vois bien rendre service à votre père. Et je veux qu'on me renvoie l'ascenseur. 
Oui. Je veux qu'on laisse tomber pour le vol des voitures et aussi pour ce qui vous est arrivé. Écoutez, si ça dépendait que de moi, ce serait oui tout de suite, mais c'est le juge qui peut décider de ça. Justement, je vois un papier officiel sur lequel il y a écrit qu'il abandonne les poursuites. C'est ça ou rien. Bon, bah, je vais essayer. Mais comment je fais pour vous contacter J'ai votre numéro et votre adresse. Je vous appelle demain soir. Et après, ça sera trop tard. Je suis désolé, mais le mandat de dépôt vient d'être signé. C'est impensable. Mais pas du tout, monsieur le directeur, bien au contraire. Voyez-vous, monsieur le procureur n'y était pas favorable, mais le juge de la détention et des libertés était d'accord avec mon argumentation. Et puis franchement, franchement, le coup du témoin miracle qu'on sort du chapeau, j'apprécie. Mais je ne traite pas avec les voyous. Si votre monsieur Barami a quelque chose à dire, qu'il se livre. Nous étudierons son témoignage. Dans le cas contraire, il peut s'attendre à encore plus de sévérité le jour où il sera interpellé. Mais c'est insensé Vous n'avez pas le droit de ne pas prendre en compte ce témoignage Mais si, mademoiselle, j'ai tous les droits. Avez-vous déjà entendu parler de l'intime conviction du juge L'intime conviction Oui. La faculté, pour tout magistrat, de se prononcer en fonction de l'aspect, disons, humain du dossier. Car pour être franc avec vous, je me demande dans quelle mesure ce témoignage de dernière minute est authentique. Monsieur le juge, je ne vous permets pas de mettre en cause mon honneur et ma probité. D'accord, monsieur le directeur, d'accord. Alors prouvez-le-moi, en persuadant ce monsieur Barami de se livrer. Mais monsieur le juge, monsieur le juge, vous êtes au courant des conditions qu'il exige pour se livrer. Dans ce cas, messieurs, la discussion est close. Mais ça veut dire que mon père va aller en prison C'est pas possible, vous pouvez pas faire ça, vous savez très bien qu'il n'a rien fait. Je suis désolé, mademoiselle. Monsieur le juge nous venons vous fournir un élément capital pour votre enquête et vous refusez de nous entendre. Je suis maintenant persuadé que vous instruisez ce dossier uniquement à charge. Et je dois en informer votre hiérarchie. Mais informer, maître. Informer. Non Deux minutes. C'est la fille du commissaire. Bien, c'est directeur. Voilà cage. Papa Marie. Et qu'est-ce que tu fais là Tu t'es tiré de l'hosto, toi Non, mais t'inquiète pas, ça va. Hein Je te jure qu'on vous laissera pas en prison. On va vous sortir de là, hein Vous pouvez compter sur moi. On va faire ce qu'il faut. Oui, bien sûr. Mmh. Allez, comme ça. maintenant. Parce moi tout seul, j'ai un petit freiné à la santé. Et même Florie Marogis, patron. C'est le monde à l'envers. Vous avez bien fait de balancer cette petite crevure. Dommage que vous ayez raté la gonzesse. Alors normalement, vous ne devriez pas être ensemble, mais je me suis arrangé. Comme il est tard, je vous ai mis dans une cellule de transit. Vous ne serez dispatché que demain matin, c'est là. Allez. Allez, bonne nuit, les gars. Bon, vous prenez lequel Je m'en fous. Bon, mais je vais prendre ce vidéo. Je suis un peu claustro. Qu'est-ce que ça schlingue hein
Oh putain. Quand je pense qu'ils nous ont collé avec les pointeurs, pour pas qu'on se fasse péter la gueule par les droits communs. Tiens, ouvre. Moulin, parloir. Tout à l'heure, Léon. Allez, hey, c'est par là. Un hey, nouveau, t'as pas un timbre, s'il te plaît, là Non, j'ai pas de timbre. Aumônier, allez, sois sympa, sois pas vache, fais-moi un timbre, là. Tu nous emmerdes avec tes timbres Hé, hey, Mounier, qu'est-ce qui lui arrive, l'autre con, avec ses timbres S'inquiète, il a l'être pour sa femme, il lui écrit tous les jours pour lui demander pardon. Et alors Il l'a tué, sa femme. Et, et ces deux gamins dans la foulée. Après, il a essayé de se faire sauter le caisson. Mais il s'est raté, ce con. Non, il y a une hiérarchie en prison. Les tueurs de gosses sont en bas de l'échelle. Salut, Moulin. Tu me remets Répondez pas. On va se revoir, flic. Il y a des trucs que j'ai pas oubliés, tu sais. Ta gueule comme des boss Je pense, chef, je pense. Vous pourrez pas jouer les nounous tout le temps, vous savez Hé, hey, Omar. Ta meuf, elle le sait que c'est toi qui fais le ménage ici. <rire> Comment tu supportes un type qui a passé la moitié de sa vie à foutre des mecs en tôle pour de vraies raisons, et qui maintenant se retrouve enfermé, sans motif valable, par un petit juge qui part en croisade contre la police. Quoi. Tu vois, Marie, quand on est coupable, hein, c'est supportable d'être autre chose. Mais quand on n'a rien fait, c'est horrible. Voilà, mon pauvre papa. Quel connard, ce juge. Mmh. Tu te rends compte que j'avais réussi à vous dégoter un témoin et qu'il n'a rien voulu savoir un propos de témoin. J'ai récupéré nos petits billets pour Tahiti. <rire> il est pas si méchant que ça, Barami, finalement. Et puis le directeur m'a promis que dans une semaine, vous serez dehors. Alors on va pouvoir laisser faire des petites plongées tous les deux, hein, papa <rire> En ce qui concerne la plongée, c'est déjà fait. Quant à nos petites vacances à Tahiti, elles me paraissent bigrement compromises. Pourquoi Bah Tout simplement parce que dans moins d'une semaine, c'est des vacances judiciaires. Des vacances judiciaires ben oui, Marie, pendant l'été, les tribunaux font relâche, comme les salles de spectacle, et les juges aussi. Mais c'est pas vrai. Si. Ça veut dire que si on n'est pas dehors avant que l'autre Zozo se barre en vacances, eh ben on est dedans tout l'été. Ouais, tu l'as dit, ouais. Dis donc, t'aurais pas un... T'aurais pas des timbres, toi, sur toi Des timbres hein Euh... Oui, oui, j'en ai. Pourquoi Tu veux écrire à qui Non, c'est pas pour moi. Meunier C'est Le maton qui t'attend à la sortie. Hein Tu lui refiles les temps. Ok. Il faut que j'y aille. Mmh. Je t'embrasse, ma fille. Moi aussi. Je t'aime. Moi aussi. Merci mec, je te rends à ça. Pas de quoi. Désolé, je vois rien qui permette d'attaquer sur la forme. La seule chose à faire pour l'instant, c'est de déposer un recours contre le mandat de dépôt et une demande de mise en liberté. <rire> ouais, 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 bon, bon. Ouais. Je te remets un petit coup. Vite fait, faut que je me barre. Et j'ai une bourgeoise qui est très à cheval sur les horaires de repas. Ah, Jean-Louis a raison, Gilbert. Il n'y a qu'une seule chose que tu te dises. La gamelle, c'est sacré. La tienne. Non, mademoiselle Excusez-moi, monsieur. Non, non, c'est lui, ce n'est pas grave. Vous pouvez nous laisser. Alors Ça va comme vous voulez Mon père risque de passer l'été en prison et vous, vous êtes là en train de vous pochetronner ah, Dites-moi, je ne vous permets pas, Marie, de nous parler sur ce ton. On n'est pas du tout en train de se pochetronner. Nous prenons un, un petit thé avec des petits glaçons. Non, non, Marie. Maître Fiori et moi-même, nous faisons tout ce que nous pouvons. Mais on doit se tenir à la procédure. La procédure Et c'est la procédure qui permet de mettre des innocents en prison Ah non. 
Non, la, la procédure est juste, mademoiselle. Seulement, si elle tombe entre des mains partisanes, elle risque d'être facilement détournée. Tu vois ce que je... Ça fait 30 ans que mon père risque sa peau en faisant son boulot et voilà les remerciements. On l'enferme sur les déclarations d'une cinglée. Hein. Oh, mais Marie, je vous répète qu'on fait ce qu'on peut. Ouais, ouais, je vois ça, ouais, en effet. Hein. Faudrait pas vous faire souffler dans le ballon tous les deux, hein, parce que vous êtes bons pour le trou, hein. Oh, 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 oh Marie, là, là c'est insupportable. Je vous préviens que si vous ne les sortez pas de là rapidement, je vais voir la presse hein, et je balance tout ce que Barami m'a raconté. Ce ne serait pas un service à rendre à votre père ni au commandant Germer, mademoiselle. La justice et la police n'aiment pas trop la publicité. On ne gagnerait rien à étaler cette histoire sur la place publique. Mais il a raison, Marie. Tenez, voilà. asseyez-vous. Voilà. Hein, on va vous expliquer ce qu'on compte faire pour les sortir de là. De la merde Comment euh... c'est Quoi Ah ben là, qui tenir, hein Se croiser. Et alors, qu'est-ce que tu crois Tu crois que je balise là hein J'en ai rien à branler. On n'est pas au 36. J'ai pris 20 piges à cause de toi. Tu vas manger C'est pour moi. les yeux, de toute façon je peux pas le blairer, Kaoundé. La prochaine fois c'est le mitard, hein, vu ça qu'est Compris, chef. Merci. C'est rien. Vous savez, vous et votre ami, vous avez rien à faire ici, tout le monde le sait. Ouais, ouais il faudrait dire ça au juge Richard. Hein. Ah, justement, votre juge, là, le juge Richard. Mm. J'ai entendu dire qu'il était pas blanc bleu. Ah bon Je vous ai dit ça. Vous savez, en prison tout le monde parle. Ici, on a que ça à foutre. Par contre, votre Richard, hein, il paraît qu'il a ses petites manies. Je 
Dis-moi, c'est bon pour toi, Charlotte C'est chaud, très très chaud, même. Il y a de la place partout, faut qu'ils viennent se coller à nous. Bon, allez, on va y aller. Guyot de Charlotte. Guyot de Charlotte. Dis donc, il ne pas s'emmerder, le petit juge. Elle est drôlement canon, la blague. Ah oui, t'as raison. Putain, mais merde, réponds, Guyot c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a ce truc Vous êtes une vraie bande de bras cachés. Les Tolkis, ça se charge avant de partir en opération. Euh, en tout cas, les infos de Moulin étaient exactes. Oui, oui, non, mais c'est pas avec ça qu'on va monter au créneau. Hein. Ça, juridiquement, ce n'est pas exploitable. Qu'est-ce que je vous avais dit Je veux un bon vieux flag ben, Je sais bien que les photos sont pas terribles, mais les conditions étaient merdiques. C'est vrai que c'est un peu léger, quand même. Mais qui sait, à part nous, qu'on n'a pas la suite Monsieur le directeur. Alors envoyez. D'accord. Ah mais qu'est-ce que c'est ça Monsieur le juge, Monsieur Hassan Baralmi, ici présent, souhaite être entendu sur des faits de nature à innocenter deux fonctionnaires de police actuellement incarcérés. Mais qu'est-ce que ça veut dire Je croyais avoir été clair. Et je tiens à vous prévenir que je ne quitterai ce bureau que lorsque vous aurez pris sa déposition. Bureau du juge Richard, ne quittez pas. C'est pour vous, monsieur le juge. Oui, eh ben, j'ai pas le temps. Vous voyez bien que je suis occupé. Je ne sais pas où vous voulez en venir, mais croyez-moi. Excusez-moi, monsieur le juge, mais la personne insiste. Il paraît que c'était extrêmement important. Bon, bah, passez à moi. Oui, j'écoute. Monsieur le juge Je suis Marie Moulin. Oui Et que puis-je pour vous Vous avez accès à votre messagerie, là ah, Pardon, mademoiselle, mais je, je ne comprends pas. Monsieur le juge, quelqu'un de mal intentionné vient de me faire parvenir une série de photographies que je viens de vous envoyer et je pense qu'elles vont sûrement vous intéresser. Allô Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie, monsieur le juge, que si vous n'écoutez pas ce que j'ai à vous dire, tous les ordinateurs du palais de justice seront inondés par ces magnifiques clichés. Et je suis persuadée que Madame Richard appréciera tout particulièrement la petite séance de Kamasutra dans le parking. Ne, ne quittez pas, je... Je vous reprends à côté. Excusez-moi. Je vous en prie, monsieur le juge. Bien. Mademoiselle, je crois que nous allons pouvoir procéder à l'interrogatoire de Monsieur Barat. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, euh, en, en ma présence, naturellement. Naturellement. Alors, Barami, c'était quand même drôlement gonflé le coup de poker avec les photos, hein ah oui, ça c'était une idée de votre fille. Ah bon Oui, je dois dire qu'elle était sacrément bonne. <rire> de toute façon, avec sa femme directrice d'un grand journal Cato, il n'aurait jamais pris le risque. <rire> ah, inutile de vous dire qu'en attendant que toutes les fenêtres soient équipées de barreaux, 
Eh bien, plus aucune gentillesse, hein. c'est les pinces dans le dos pour tout le monde. Ça, vous avez raison, monsieur le directeur. Bon, j'ai une réunion, je vous laisse. Je vous en prie. On s'en sent pas mal, hein Ouais. Magui Bonjour, commissaire. Alors, c'est fini, vos emmerdes Oui, c'est fini, en attendant les prochaines. Et vous Comment ça va Ça va. Bien. Sortez du bureau de gestion, là Y'a pas de problème, non Non. J'ai filé ma démission. Écoutez, je suis désolé que ça soit passé comme ça pour vous. Non, mais c'est rien, vous savez. Je suis fataliste. Peut-être quelqu'un là-haut qui a voulu me montrer que j'étais pas fait pour être flic. Puis j'ai envie de voir grandir mon gamin. Faut pas m'en vouloir. Moi, je vous en veux pas, Maggie. Puis d'ailleurs, personne ne peut vous en vouloir. J'espère que tout ira bien pour vous et pour votre jeune famille. Je vous souhaite bonne chance, Maggie. Merci, commissaire. Au revoir. Salut. <rire> tu vois, Léon, il y a quelques jours, j'aurais peut-être essayé de convaincre de rester. <rire> Le convaincre Un type qui a failli se faire fumer le premier jour de son affectation. Et vous lui auriez dit quoi Que la police est un métier formidable Ne me faites pas rire. Non. Allez, Charlotte Aiguillot nous attend pour becter. Alors, on va fêter notre sortie. Non, pas aujourd'hui, non, non. J'ai un dernier petit problème à régler. J'ai fait ça. C'est à cause de lui que mon père s'est suicidé. C'est lui qui lui a collé un retrait de permis en disant qu'il avait brûlé un feu. Bonjour, monsieur. Oui, j'en sais rien. Oui, vous, vous savez, monsieur, je vous arrête. Ah, j'en sais le nom, elle a pas sa ceinture, ça va être ça. <rire> C'est ça. Vous avez brûlé le feu là-bas. Mais c'était pas vrai. Il n'était pas passé au rouge. Je le sais parce que j'étais dans son camion. Il m'emmenait avec lui quand le trajet était pas long. C'était bien. Il était peinard dans son camion. Il avait l'impression qu'on était tout seul au monde. Puis mon père et le flic se sont engueulés. Mon père a dit qu'il n'était pas passé au rouge. Le flic disait que si, que s'il la fermait pas, il lui collerait en plus un outrage à agent. Pourtant, d'après le rapport, euh, il serait dit que votre père a frappé le policier. Mais ça s'est pas passé comme ça Ils ont fait l'alcool Oh là là Oh là là Merde 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 Mais mon père, il s'est pas laissé faire parce que j'étais là et qu'il avait pas envie de passer pour un faible Et à cause de ça, il a perdu son boulot. Elle est devenue violente avec ma mère, alors elle l'a quittée. Et ça, il l'a pas supporté. C'est moi qui l'ai retrouvée un soir en rentrant de la fac. Baignée dans son sang. Il s'était tiré une décharge de chevrotine. Vous pensez que votre père s'est suicidé parce qu'on lui a retiré son permis, c'est ça À cause de cet enculé de flic, parfaitement. À cause de lui que mes parents sont séparés. À cause de lui que mon père s'est suicidé. À cause de lui. Pourquoi est-ce que vous nous avez accusé d'avoir poussé Jocelyn Parce qu'il 
que vous êtes flic. 